அன்றைய மெய் தேவனுடைய நாமத்திலும் நம்முடைய ரச்சர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலும் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நாம் அந்தி கிறிஸ்து என்கிற பாடத்தை பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம் இப்போ போன பகுதியில் இந்த அந்தி கிறிஸ்து என்பது ஒரு அமைப்பு ஒரு தனி நபர் அல்ல அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஒன்று யோவான் நாலு மூணில் பார்த்தோன்னா மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானதில்ல வரும் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அந்தி கிறிஸ்துடைய ஆவி அதுவே அப்போ இங்கே அந்தி கிறிஸ்து அப்படின்னு ஒரு நபரை பற்றி சொல்லப்படல ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவி அந்த அந்தி கிறிஸ்து அமைப்பில் இருக்கும் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஆவி இருக்கிறவங்க தான் அந்த அந்தி கிறிஸ்து அமைப்பில் இருப்பாங்கன்னு பார்க்குறோம் மனிதன் பாவம் செய்த உடனே தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் பக உண்டாயிருது அப்போ மனிதனுக்கும் மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதிலேருந்து அவனை விடுவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தண்டனைக்கு ஈடான ஒரு விலை அங்கே கொடுக்கப்படணும் அப்போ அந்த தண்டனையை ஆதாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஆதாமுக்கு ஈடாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பரிபூர்ண மனுஷன் தான் அந்த தண்டனையை ஏற்றுக்கணும் ஆனால் அப்படி பரிபூர்ணமாக எந்த ஒரு மனுஷனும் இல்லை இல்லையா அதனால் அங்கே ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாக வர்றார் மனிதனாக வந்து அவர் அந்த தண்டனையை வாங்கிக்கிறார் அதனால் மனிதனுக்கும் தேவனுக்குமான அந்த பகை தகர்க்கப்படுகிறது அப்போ இதுதான் அந்த ரேன்சம் கான்செப்ட் அப்போது இந்த ரேன்சம் என்கிற அந்த ஈடுபலி இதுதான் வேதாகமத்துடைய மைய கருத்தாகவே இருக்குது இதை நம்ம ஒன்று திமுக ரெண்டு ஐந்துலையும் பார்க்குறோம் தேவன் ஒருவரே தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே அப்போ தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் இடையில் மத்தியஸ்தராக இயேசு கிறிசு இருக்கிறார் இயேசு கிறிசு இதற்காக இப்படி முழுமையாக பரிபூர்ண மனுஷனாக வந்தால் தான் அவர் ஈடுபடியாக கொடுக்க முடியும் இல்லையா அதற்காகவே பூமிக்கு முழுமையாக ஒரு மனிதனாக பிறந்து வர்றார் அப்போது இந்த வசனத்தில் ஒன்று திமுத்தி ரெண்டு ஐந்தில் அங்கே மூன்று பேரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு மனிதன் தேவன் ரெண்டு பேருக்கும் பகை இருக்குது இயேசு கிறிஸ்து அங்கே மத்தியஸ்தராக வர்றார் அப்போது நமக்காக பரலோகத்தில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வேத வசனங்கள் தெளிவாக சொல்லுது பிதாவாகிய தேவனும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்படி இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லி இருந்தோம் இயேசு கிறிஸ்து என்கிற அந்த நம்முடைய இரட்சகர் பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரன் அவரால் நேரடியாக படைக்கப்பட்ட ஒரே சிருஷ்டி இந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னா இந்த ரேன்சம்ங்கிற கான்செப்டே அடிபட்டு போயிடும் இல்லையா அப்போ வேதாகமத்தில் இந்த ரேன்சம்ங்கிற கான்செப்டையே அவங்க விலக்கி சொல்ல முடியாது இயேசு கிறிஸ்து தான் பிதாவாகிய தேவன் அவர் தான் இங்கே மனுஷனாக வர்றாரு இயேசு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறாரு இப்படி சொல்லும்போது ஒரே தேவன் தான் ஆனால் ரெண்டாம் மூணாக இருக்கிறாரு அப்படின்னாலோ அல்லது மூன்று தேவர்கள் ஆனால் ஒன்றாக தான் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான தவறான குழப்பமான கருத்துக்கள் வேதாகமத்தில் கிடையாது பிதாவாகிய தேவன் உண்டு அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு உண்டு அப்போது கிறிஸ்தவங்க இயேசு கிறிஸ்துவும் பிதாவாகிய தேவனும் ரெண்டு பேருமே ஒன்று தான் அல்லது ஒன்றா இருக்கிறவங்க தான் மூணாக இருக்கிறாங்க அல்லது மூணு பேர் தான் ஒன்று இப்படி எந்த விதமான குழப்பமான கருத்துக்களை வைத்திருந்தாலும் அது இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதளிக்கிறது தான் ஏன்னா தம்மையே அங்கே பலியாக கொடுக்குறாரு பிதாவாகிய தேவனுக்கு அங்கே மரண பரியம் தான் கீழ்ப்படுகிறார் அப்போது இப்படிப்பட்ட உன்னதமான குணாம்சமுடைய நமக்காக தம்மையை கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துங்கிற ஒரு பெர்சனாலிட்டியை அவங்க மறைச்சிட்றாங்க அதே மாதிரி பிதாவுடைய அன்பையும் அவங்க மறக்கடிச்சிட்றாங்க ஏன்னா தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரன் ஒரே மகன் அவரே நமக்காக பலியாக கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிற இந்த பிதாவுடைய அன்பே அடிபட்டு போயிடுது பிதா தான் இங்கே ஒரு மனுஷன் மாதிரி வர்றாரு எல்லாம் ஒரு ட்ராமா மாதிரி ஆயிருது அப்போது கிறிஸ்தவங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா விதமான குழப்பமான கருத்துக்கள் எல்லாமே அடிப்படையாக இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதளிக்கிறதா இருக்குது அப்போது யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த திருத்துவம் திரியேகம் அல்லது ரெண்டு பேர் ஒன்று இப்படி எந்த கருத்தை வைத்திருந்தாலும் இது கிறிஸ்துவை மறுதளிக்கிற ஒரு விஷயம் அதுதான் ஒன்று யோவா நாலு மூணில் சொல்கிறார் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஆவி உள்ளவங்க தான் போலி கிறிஸ்து அப்போது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மண்டலமே ஒரு போலி கிறிஸ்தவ அமைப்பாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஏற்கனவே நாம் இந்த அந்தி கிறிஸ்து அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு கிறிஸ்தவ அமைப்பாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த அமைப்பு கண்டிப்பாக வேறு மதமோ அல்லது வேறு ஒரு அரசாங்கம் அல்லது ஒரு மனிதர்களுடைய அமைப்பாக இருக்க முடியாது ஆக இது ஒரு கிறிஸ்தவ அமைப்பாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா வசனங்கள் அப்படி தான் சொல்லுது விசுவாச துரோகம் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ துரோகம் அப்படிங்கிறது உள்ளே இருந்துக்கிட்டு இருக்கவங்க பண்ணுறது தான் ஏற்கனவே விசுவாசத்தில் இருந்தவங்க தான் விசுவாசத்தில் வீழ்ச்சி அடைய முடியும் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள்னு சொல்கிறார் இப்போது பரிசுத்த வான்களை வெளியேருந்து வரக்கூடிய வேறு தேசத்தார் வேறு மதத்தார் வந்து இவங்கள துன்புறுத்தலாம் கொலை செய்யலாம் ஆனால் வஞ்சிக்கிறது அப்படின்னா வஞ்சிக்கிறது யார் தான் பண்ண முடியும் இவர்கள் கூடவே இருந்து பரிசுவான்கள் போலவே இருந்து ஆனால்
பரிசுத்தவான்களுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிற்கக்கூடிய தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய ஆலயம்னு சொல்லும்போது தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களை குறிக்கின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போது அப்படி தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு நடுவிலிருந்தே தோன்றக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கிறிஸ்தவ அமைப்பாக தான் இருக்க முடியும் இந்த கிறிஸ்தவ அமைப்பு தான் அந்தி கிறிஸ்து அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லக்கூடிய வேதாகம வசனங்கள் தீர்க்க தரிசன ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்குது அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் அடையாளமாக ஒரு போலி அமைப்பு பரிசுத்தவான்கள் மையத்திலிருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி அது ஒரு மிகப்பெரிய வஞ்சிக்கக்கூடிய அமைப்பாக மாறப்போகிறது அப்படிங்கிறத அடையாளமாக மிக தெளிவாக சொல்லுது அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் அடையாளங்களை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் தடை செய்கிறவன் அப்படின்னா யார் அவன் நீக்கப்பட்ட பிறகு இந்த அந்தி கிறிஸ்து அமைப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து எப்படி அது உச்சத்துக்கு போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி போன பகுதியில் கொஞ்சம் பார்த்துருந்தோம் இந்த பகுதியில் நாம் தானியல் ரெண்டு தானியல் ஏழில் தேவன் சில காட்சிகள் மூலமாக அங்கே தானியலுக்கு தீர்க்க தரிசனமாக கொடுக்குறார் தானியல் காலத்தில் இருந்து பார்த்தோன்னா ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற நான்கு ராஜ்யங்களை அங்கே காட்டி நான்காவது ராஜ்யத்திலிருந்து அந்த கிறிஸ்து எப்படி வளர்ந்து வரப்போகிறான் அப்படிங்கிறத தீர்க்க தரிசனமாக தானியலுக்கு காட்டுறாரு அடையாளமாக காட்டப்பட்டிருக்க இந்த தீர்க்க தரிசனத்துடைய உண்மை பொருள் என்ன அது வரலாற்றில் எப்படி நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஒன்று யோவன் ரெண்டு பதினெட்டில் சொல்லப்பட்டபடி அப்போஸ்தலர்கள் இருந்த காலகட்டத்திலேயே இந்த அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி அங்கே இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆனாலும் பிற்காலத்தில் தடை செய்யப்பட்டவன் நீக்கப்பட்ட பிறகு தான் இந்த அந்தி கிறிஸ்து மிக பெருமளவில் பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து வர முடிந்தது அப்போது இனி வரப்போகிற பிற்காலத்தில் வரப்போகிற அந்தி கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்கிறாங்க இல்லையா அங்கே சொல்கிறதுக்கோ யோவான் இப்பொழுதே அனைக்கு அந்தி கிறிஸ்துகள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறார் இல்லையா அதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அசல் வேதாகமத்தில் அந்த கிரேக்க வார்த்தைகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வித்தியாசம் தெளிவாக தெரியுது த ஆன்டி கிரைஸ்ட் அப்படி தான் அங்கே மொழி பெயர்க்கணும் ஒன்று யோவான் ரெண்டு பதினெட்டில் அந்தி கிறிஸ்து வருகிறான் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டபடி இப்பொழுதும் அநேக அந்தி கிறிஸ்துகள் இருக்கிறார்கள் அப்போது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹோ ஆன்டி கிரைஸ்ட் அதாவது த ஆன்டி கிரைஸ்ட் நாங்கள் போடணும் மொழிபெயர்த்துருக்கணும் அதுக்கு பின்னால் அநேக அந்தி கிறிஸ்துகள் இருக்கிறார்கள்னு இருக்குல்ல அங்கே அந்த ஆர்டிக்கிள் இல்லை அங்கே வெறுமனே அந்தி கிறிஸ்துக்கள் அப்படின்னா இருக்குது மெனி ஆன்டி கிரைஸ்ட் அப்போது இந்த வித்தியாசம் அங்கே தெளிவாக தெரியுது யோவான் காலத்திலேயே இந்த ஆவியுடையவர்கள் இருந்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ சபையில் இந்த மாதிரி பெருமை புகழ் செல்வம் இதெல்லாம் விரும்புகிறவர்கள் அப்பொழுதே இருந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் அப்போ அவங்க தலையெடுத்து வர முடியலை ஏன்னா அப்போது அப்போஸ்லர்கள் இருந்தாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது அப்போது ரோமர்கள் அங்கே ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க ரோமர்கள் தான் அங்கே அரசாங்கத்திலும் மதத்துக்கும் தலைவர்களாக இருக்கிறாங்க அதனால் இவங்க செல்வாக்களையோ செல்வத்திலேயோ எந்த விதத்திலும் தலையெடுத்து வர முடியலை ஆக மதத்தினுடைய அந்த தலைமை ஸ்தானத்துக்கு அவங்க முன்னேறி வர முடியாமல் இருந்தது ஆனால் அந்த தடை நீக்கப்பட்ட பிறகு தான் இந்த தி ஆன்டி கிரைஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பெரிய அந்தி கிறிஸ்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வருகிறான் அந்தி கிறிஸ்துடைய தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லும்போது விசுவாச வீழ்ச்சி அங்கே நடந்திருக்கணும் கிறிஸ்துவனுடைய சத்தியங்களில் இருந்தும் அவருடைய வழிகளில் இருந்தும் முற்றிலும் அவங்க விலகி போயிருக்கணும் அப்போ இந்த வீழ்ச்சி எப்போ நடந்தது அப்படிங்கிறத நாம் சரித்திரத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிடலாம் மோஷிம் அப்படிங்கிற வரலாற்று ஆசிரியர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டிங்கிற புத்தகத்துலேயும் அவர் எப்படி கிறிஸ்தவ சபை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழ்ச்சி அடைந்து அந்த கெட்டுப்போன நிலைமைக்கு வருதுங்கிறத பற்றி எழுதியிருக்காரு அதே போல் த லார்ட்ஸ் ஓல்டு ரோமன் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் நான்கு நூற்றாண்டுகளில் கிறிஸ்தவ சபைகளில் நடந்த காரியங்களை பற்றி எழுதியிருக்காங்க முதலாம் நூற்றாண்டுகளெல்லாம் பெரிய ஆட்களே இல்லை கிறிஸ்தவ சபைன்னு சொல்லும்போது அங்கே ரொம்ப எளிமையானவங்க தான் இருந்தாங்க சமுதாயத்தில் அந்தஸ்தில் பெரியவர்கள் பெரிய நீதிபதிகள் அல்லது பிரபுக்கள் அப்படிலாம் யாரும் இல்லாதனால கிறிஸ்தவர்கள் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்க இருக்கிறதே அங்கே தெரியாமல் தான் இருந்தது அரசாங்கங்களை கூட அவங்கள பெரிய அளவில் அங்கே கொலை செய்தலோ துன்புறுத்துதல் இது இல்லாமல் தான் இருந்தது ஏன்னா அவங்க இருந்த இடமே தெரியாமல் தான் இருந்தாங்க ஆனாலும் ஒவ்வொரு பட்டணங்கள்லேயும் மிக அதிக அளவில் மக்கள் கிறிஸ்தவர்களாக மாறிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்தளவு ஊழியம் வந்து பலமாக நடந்துகிட்டு தான் இருந்துச்சு ஆனால் பேர் பெற்றவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போஸ்தலர்களுடைய சீசர்களாக இருந்த பாலிகா இக்னேசியஸ் ஜஸ்டின் மாட்டர் கிளமெண்ட்டு இந்த மாதிரி இவர்கள் தான் பேர் பெற்றவர்களாக இருந்தாங்க இவங்கள்லாம் எதற்காக பேர் பெற்றவர்களாக இருந்தாங்க 
அவங்களுக்கு ஒன்று பிஷப்ஸு இப்படிலாம் ஒரு பட்டம்லாம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் அவர்களுடைய பரிசுத்தத்துக்கும் எளிமைக்கும் அவர்களுடைய சாக்ரிஃபைஸ் தங்களை பலியாக செலுத்தக்கூடிய அந்த வாழ்க்கைக்காகவும் அங்கே அவங்க நினைவு கூறப்பட்டவர்களாக இருந்தாங்க இது ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சர்ச் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷனாக மாறிடுச்சு மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பாக உருவாக ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா மக்கள் கூட்டம் பெருகிட்டே இருக்குது அப்போ அவங்களுக்கான காணிக்கைகள் இந்த வருமானங்கள் அதிகரிக்குது அதனால் முன்பெல்லாம் சின்ன சின்ன வீடுகள்லேயும் வீட்டுக்கு மேலேயும் கூடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதற்கு பிறகு அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி இடம் சர்ச் அப்படிங்கிற அந்த பில்டிங் கட்டி அங்கே கூடுற அந்த வழக்கம் ஆரம்பிச்சுது மிக பெரிய சர்ச்சுகள்லாம் மிகப்பெரிய பிஷப்ங்கிற பட்டத்தோடு அவர்களால் ஆளப்பட்டது இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஓராவது ஏடியில் சைப்ரியன்கிறவர் வந்து இந்த சபை அமைப்பை ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக ஒரு பெரிய அமைப்பாக ஏற்படுத்தினார் இந்த அமைப்புக்குள்ளே தான் எல்லோரும் இருக்கணும் இந்த சபை அமைப்புக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகிறவங்களாம் இந்த அமைப்புக்கு வெளியே போயிடுவாங்க இதை விட்டு வெளியே போனால் ரட்சிப்பு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடுகள்லாம் அங்கே வர ஆரம்பிச்சிது இதுவே நான்காவது நூற்றாண்டில் முந்நூற்றி பதிமூணுலலாம் கான்ஸ்டான்டைன் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை ஏற்றுக்கிறார் அப்போது அந்த எடிக்ட் ஆஃப் மிலனில் முந்நூற்றி பதிமூணில் கிறிஸ்தவர்களை யாரும் துன்புறுத்தக்கூடாது அவர்களுடைய சொத்துக்கள் நிலங்கள்லாம் பிடுங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு உத்தரவு போட்டுறாரு அதற்கு முன்பு கிறிஸ்தவங்க அதிக அளவில் ஒடுக்கப்பட்டாங்க துன்புறுத்தப்பட்டாங்க கொலை செய்யப்பட்டாங்க இந்த மூன்றாம் நூற்றாண்டில் அதுவும் முக்கியமாக முந்நூற்றி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி பதிமூணு வரைக்கும் மிக பயங்கரமான உபத்திரவங்கள் கிறிஸ்தவங்களாம் தேடி தேடி அங்கே கொலை செய்தார்கள் அந்த காலகட்டத்தை தான் வெளிப்படுத்துதில் சிமிர்னா சபைக்கு சொல்லும்போது அங்கே நீங்கள் பத்து நாட்கள் உபத்திரப்படுவீர்கள் அப்படின்னு அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அடையாளமான பத்து நாட்கள்னு சொல்லும்போது பத்து வருடங்கள் அந்த முந்நூற்றி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி பதிமூணு வரைக்கும் அவங்க கடுமையாக உபத்திரவப்பட்டாங்க அதை விவரிக்கிற சில படங்களை கூட நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இந்த கடுமையான உபத்திரவங்கள்லேருந்து கான்ஸ்டான நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்குறோம் கிறிஸ்தவர்களை உபத்திரவப்படுத்துவதற்கு அங்கே தடை விதிச்சிடுறாரு இதனால் மக்கள் இன்னும் அதிக அளவில் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் கான்ஸ்டான்டைன் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் என்ன ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறாரு அதன்படி கிறிஸ்தவ மதம் கிறிஸ்தவ சர்ச் வந்து அதற்கான சொத்துக்களெல்லாம் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் லேண்டு பில்டிங்னு வாங்கி வச்சுக்கலாம் கான்ஸ்டான்டைனை இதற்கு முன்மாதிரியாக அவர் தன்னுடைய பல சொத்துக்களை அந்த கிறிஸ்தவ சபைக்குன்னு கொடுத்தார் அதனால் நிறைய செல்வந்தர்கள் வந்து இந்த சபைக்குன்னு கொடுக்கறது ஆரம்பிச்சிது இதனால் இந்த சபையுடைய வளர்ச்சி செழிப்பு ரொம்ப அதிகமாக பெருகிட்டே போச்சு நிறைய நிலங்களும் செல்வங்களும் இந்த சபைக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் சபையில் உள்ள குருக்களும் பிஷப்ஸ் ஆர்ச் பிஷப்ஸ் இப்படிலாம் தங்களுக்கு பட்டங்களை சூட்டி கொண்டு அவங்க சமுதாயத்தில் உயர்ந்த இடத்துல இருந்தாங்க ஆனால் இவங்க கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையாக இருந்திருந்தாங்கன்னா சத்தியத்துக்கு உண்மையாக இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த பதவிகளில் மேலே மேலே போயிட்டுருக்க முடியாது அதற்கு பதிலாக எதிர்ப்புகள் அங்கே வந்திருக்கோம் ஏரியன் வந்து கிறிஸ்து நாயார் பிதா நாயார் இந்த சத்தியங்களை வேதாமத்தில் உள்ளபடியே கொடுத்தார் அப்போது அதற்கு அதிக எதிர்ப்பு வந்தது அவரை மத துரோகி நாங்க அலெக்சாண்டரன் பிஷப் அதனாசியஸ்ங்கிறவர் இந்த ஏரியனுக்கு எதிராக நின்று திருத்துவ போதனைக்கு ஆதரவாக பேசினார் கான்ஸ்டான்டன் பேரரசன் கிறிஸ்தவ மதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு முந்நூற்றி பதிமூணில் அங்கே ஏற்றுக்கிறாரு கிபி முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சில் கவுன்சில் ஆஃப் நிசியா நிசியா மாநாடு அங்கே நடக்குது நிசியா மாநாட்டை கூட்டுறார் அந்த மாநாட்டுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறு பிஷப்புக்கு அவர் அழைப்பு கொடுத்துருந்தார் ஆனால் நிறைய பிஷப்ஸ் வந்து அங்கே போகலை ஏன் அப்படின்னா கான்ஸ்டான்டன் வந்து ரோம பிஷப்புக்கு ஆதரவான முடிவை தான் எடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பிஷப்ஸ் அங்கே போகிறத தவிர்த்தாங்க அப்படி இருந்தும் முந்நூற்றி பதினெட்டு பிஷப்ஸ் வந்து அங்கே போனாங்க ஆனால் அந்த முந்நூற்றி பதினெட்டு பிஷப்ஸ்லேயுமே நிறைய பேர் வந்து இந்த ரோம பிஷப் அதனாசியஸ் இவங்க கருத்துக்கெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க திருத்துவத்துக்கு எதிரான கருத்துக்கள்லாம் வைக்கப்பட்டது ஆனாலும் கான்ஸ்டான்டைன் இந்த ரோம பிஷப்புக்கு ஆதரவான முடிவை தான் எடுத்தார் ஏரியனிசம் வந்து தப்பு திருத்துவம் தான் சரியான கருத்து அதற்கு எதிராக பேசுகிறது வந்து மத துரோகம் அப்படிப்பட்டவங்க மத துரோகிகளாக விரட்டப்படுவாங்க தண்டனைக்குள்ளாவாங்க அப்படிங்கிற அறிவிப்பு அங்கே வெளியிடுறாரு மற்ற எல்லா பிஷப்பையும் விட இந்த ரோம பிஷப்பை கான்ஸ்டான்டைன் வந்து உயர்த்துறாரு 
அதனால தான் ரோம பிஷப்பு வந்து மற்ற எல்லா பிஷப்புகளுக்கும் தலைமையாக பாப்பான்னு அழைக்கப்படுறாரு அதாவது ஃபாதர்னு அர்த்தம் இதுதான் போப் அப்படிங்கிற பட்டம் ஆனால் வேதாகமம் என்ன சொல்லுது மத்திய இருபத்தி மூணு எட்டு டு பத்து வரை நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா அங்கே கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறாரு நீங்களோ ரபி என்று அடைக்கப்படாதிருங்கள் கிறிஸ்து ஒருவரே உங்களுக்கு போதகராயிருக்கிறார் நீங்கள் எல்லாரும் சகோதரராயிருக்கிறீர்கள் பூமியிலே ஒருவனையும் உங்கள் பிதா என்று சொல்லாதிருங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற ஒருவரே உங்களுக்கு பிதாவாயிருக்கிறார் ஒருவரையும் உங்கள் பிதா என்று சொல்லாதிருங்கள் அதே போல நீங்கள் குருக்கள் என்றும் அழைக்கப்படாதிருங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் ஏசு கிறிஸ்து இங்க பிதான்னு அழைக்கப்படாதிருங்கள் குருக்கள் அழைக்கப்படாதிருங்கள்னு சொல்லியும் இவங்க அதை அப்படியே செய்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இது அந்தி கிறிஸ்து கிறிஸ்துவுக்கு எதிரானவன் கிறிஸ்துவை போன்றே தன்னை காட்டிக்கொண்டு ஆனால் கிறிஸ்துடைய போதனைகளுக்கு நேர் எதிராக இருக்கிறவன் ஒரு போலியான கிறிஸ்து அதனால தான் நம்ம இங்கே அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அவர்கள் சொல்கிறது எல்லாமே வேத வசனங்களுக்கு நேர் எதிராக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இப்படி தான் இந்த ரோம பிஷப் மற்ற எல்லா பிஷப்புகளும் தலைமையாக கிறிஸ்தவ மண்டலத்துக்கு தலையாக அங்கே போப்பாக உருவாகிறார் அப்போ இந்த கவுன்சில் ஆஃப் நிசியாவில் எல்லா தப்பறைகளும் உள்ள கொண்டு வரப்படுது இந்த திருத்துவம் வந்துடுச்சு ஈஸ்டருங்கிற பண்டிகை அது புறமுகத்தில் உள்ள பண்டிகை இஷ்டாருங்கிற தெய்வத்தை வணங்குகிற ஒரு பண்டிகை அதையும் இங்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க கிறிஸ்துடைய உயிர்த்தெழுதலுக்காக ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை ஈஸ்டர் பண்டிகைன்னு கொண்டாட ஆரம்பித்தாங்க இப்படி ஒவ்வொரு தவறுகளாக தப்பறைகளாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சுது ஆக இங்கே இந்த மிகப்பெரிய விசுவாச வீழ்ச்சி த கிரேட் ஃபாலிங் அவே அப்படிங்கிறது இங்கே வெளிப்படையாக தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஆனால் இந்த விசுவாச வீழ்ச்சி ஏதோ இப்போ தான் நடந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம தப்பாக நினச்சிடக்கூடாது இந்த கான்ஸ்டாண்டைன் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் அதனால் வந்து நிறைய சலுகைகள்லாம் கிடச்சிது அங்கே செல்வ செழிப்பாக வளர ஆரம்பித்தாங்க அதனால் இந்த விசுவாச வீழ்ச்சி நடந்தது அப்படி நம்ம நினச்சிடக்கூடாது இந்த விசுவாச வீழ்ச்சிங்கிறது ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தே இருக்குது அப்போஸ்டலர்கள் சொல்கிறாங்கள்ல அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி இருக்குன்னு அப்போது இருந்தே அது கிரியே செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது அவர்கள் வளர்ச்சியை தடுத்து கொண்டிருக்கிற அந்த ரோம பேரரசு அதுவே கிறிஸ்தவ மதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த தடை நீக்கப்படுது அந்த சாதகமான சூழ்நிலையில் அவர்களுடைய வீழ்ச்சி மிக வேகமாக நடக்குது அப்போது இங்கே தடை செய்கிறவன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரோம பேரரசு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரோம பேரரசு ஒரு பிரம்மாண்டமான பேரரசாக இருந்தது ரோம பேரரசு கிழக்கில் பாபிலோனில் இருந்து மேற்கில் இங்கிலாந்து ஆப்பிரிக்காவுடைய வட பகுதி இப்படி அன்றைய உலகத்தின் பெரும்பகுதியாக ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க சிவில் பவராக மட்டும் இல்லை வெறுமனே தேசத்தை சட்டங்களால் மட்டும் ஆண்டுகிட்டு இல்லை அவங்க மத ரீதியாகவும் ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா மக்களை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் வெறுமனை சட்ட திட்டங்களால் மட்டும் முடியாது அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சிருந்தாங்க அதனால தான் இந்த மதங்களை வச்சுக்கிட்டு அதோடைய மூட நம்பிக்கைகளை வச்சு மக்களை அவங்க எளிதாக கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த மதத்துடைய சடங்காச்சாரங்கள் பண்டிகை இவைகளெல்லாம் கட்டுப்படுத்துகிற இவற்றுக்கெல்லாம் தலையாக அங்கே இருந்துகிட்டு இருக்கிறது யார் ரோம பேரரசன் அரசர் தான் அங்கே மதத்துக்கும் தன்னை தலைவனாக காமிச்சிட்டு இருந்தார் பொதுவாகவே ஆதி காலத்தில் இருந்து பாபிலோன் அதற்கு முன்னால் எகிப்தில் இருந்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அரசர்களை வந்து கடவுளுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக தான் பார்ப்பாங்க டெமி கார்ட்ஸ் அவங்களே ஒரு பாதி கடவுளாக தான் தங்களை சொல்லிக்கிடுவாங்க மக்களும் அப்படி தான் நம்பிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அந்த டிவைன் அத்தாரிட்டி இருக்குது டிவைன் ரைட்ஸ் எகிப்து ராஜா பார்வோன்னு பார்க்கும்போது அங்கே அவன் கடவுளுடைய ஒரு அவதாரமாக தன்னை காட்டிக்கிட்டாங்க இருக்கிறத பார்க்குறோம் ரோம பேரரசுலேயும் அப்படி தான் அந்த பேரரசன் தான் மத ரீதியாக தன்னை மதத்துக்கு தலைவராக காட்டிகிட்டு இருந்தான் அப்போ மதத்துடைய ஒவ்வொரு சடங்காச்சாரங்களையும் செய்யும்போது பலிகளை செய்யும் பொழுதெல்லாம் அங்கே அந்த அரசன் தான் முன்னால் நின்று ஆரம்பித்து வைப்பார் அவளது ஒரு யுத்தத்துக்கு போகிறாங்கன்னா அங்கே அந்த தளபதி முன்னால் நின்று அவற்றையெல்லாம் ஆரம்பித்து வைப்பார் இப்படி மக்களை அங்கே மதத்தினுடைய மூட நம்பிக்கைகள் மூலமாக ரொம்ப எளிதாக கட்டுப்படுத்தலாம் அதனால தான் ரோம பேரரசனே அங்கே தன்னை அந்த மதத்துடைய தலைவராக காட்டிக்கிட்டு இருந்தார் ஆக இப்படி அங்கே மதத்தினுடைய மிக உயர்ந்த ஒரு தலைவராக அங்கே ரோம பேரரசர் இருக்கிறாரு அவருக்கு இதற்கான பட்டம் தான் பொன்டிஃபெக்ஸ் மேக்சிமஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது சீஃப் ரிலீஜியஸ் ரூலர் இப்படி மதத்துக்கும் தலைவராக அங்கே ஆண்டுகிட்டு இருந்ததுனால மக்களை எளிதாக கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சுது அப்போது இந்த கிறிஸ்தவ குருமார்கள் இவங்க தங்களை பிஷப்ஸ் ஆர்ஜி பிஷப்னு தங்களை உயர்த்திக்கிட்டே போகிறதுக்கு 
அப்போ வழி இல்லாமல் இருந்தது ஏன்னா இவங்க எந்த இடத்த அடையணும்னு ஆசைப்பட்டாங்களோ கிறிஸ்தவ மதத்தில் மிக உயர்ந்த ஒரு தலைமை பொறுப்பில் அதாவது கிறிஸ்துவனுடைய பிரதிநிதியாக தன்னை காட்டிக்கிட்டு ஆண்டுகிட்டு இருக்கணும்னு விரும்பினாங்க அந்த இடத்த அங்கே ஏற்கனவே ரோம பேரரசன் பிடிச்சிருந்தார் அப்போது இந்த வல்லமை மிக்க ரோம பேரரசுடைய அரசனே அங்கே இந்த மதத்துடைய சுப்பீரியர் தலைவராக தன்னை காட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவர்களால் இவர்களுடைய மதத்துடைய உச்சபட்ச அதிகாரத்துக்கு வர முடியாது அப்போது இப்போ நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது தடை செய்கிறவன் அப்படின்னு இந்த ரோம பேரரசை தான் அப்போ சிலர் அங்கே தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறார் அப்போது இங்கே கான்ஸ்டாண்டன் கிறிஸ்தவ மதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த தடை அங்கே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்க ஆரம்பிக்குது முதல்ல அவங்களுக்கான துன்புறுத்தல்கள் கொலை செய்தல் இதெல்லாம் நின்று போகுது அவங்களுக்கான சொத்துக்களை பறிமுதல் செஞ்சது எல்லாம் திருப்பி கொடுக்குறாங்க அவங்க சொத்துக்கள் சேர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி அந்த வளர்ச்சி இருக்குது அதற்கு பிற்பாடு இந்த கான்ஸ்டான்டைன் பேரரசன் வந்து ரோம பேரரசுடைய தலைநகரை ரோம்ல இருந்து துருக்கி பக்கம் கான்ஸ்டான்டைன்னு ஒரு சிட்டியை கிரியேட் பண்ணான் இல்லையா இன்றைக்கி இஸ்தான்பூல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது முன்னால் கான்ஸ்டான்டைங்கிற ஒரு பட்டணமாக கட்டப்பட்டது அது இந்த பேரரசன் தான் கட்டுறான் இந்த கான்ஸ்டான்டைன் தான் அவனுடைய சாம்ராஜ்யத்துடைய மைய பகுதியில் இருக்குது அப்போ அங்கே இருந்துக்கிட்டு ஆப்ரிக்கா ஆசியாக்கெலாம் போகிறது வசதியாக இருக்கும் ஆளுகை செய்ய வசதியாக இருக்கும்னு சொல்லி அங்கே இந்த பட்டணத்தை கட்டி தலைநகரை ரோம்ல இருந்து கான்ஸ்டான்டைனுக்கு மாற்றி கொண்டு போயிட்டார் இப்போது இங்கே ரோமில் வந்து அரசன் இல்லை ரோமில் அங்கே ஒரு அதிகார வெற்றிடம் இருக்குது இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு அங்கே இந்த ரோம பிஷப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள்கிட்ட அதிக செல்வாக்கோட மக்களிடையே ஒரு மத தலைவராக அதிகாரத்துக்கு வர்றார் இந்த காலகட்டங்களில் ரோம பேரரசு வீழ்ச்சி அடைகிறது கிபி நானூற்றி எழுவத்தி ஆறில் வெஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர் வந்து துண்டு துண்டாக செதறி போயிடுது ரோம பேரரசுடைய அந்த முழுமையான வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் ஐரோப்பா முழுவதுமே குழப்பம் நிலை வருது அங்கே ஒரு வலிமை மிக்க ஒரு அரசன் ஒரு ராஜ்யம் இல்லை அந்த நேரத்தில் ஐரோப்பாலேயே போப்பு தான் அங்கே மக்கள்கிட்ட செல்வாக்கு மிக்க ஒரு தலைவராக போப்பு இருக்கிறாரு இதே காலகட்டத்தில் கிழக்கு பகுதியில் இருக்கிற ரோம பேரரசு அதை பைசாண்டன் பேரரசுன்னு அப்போ பேர் அங்கே ஜஸ்டினியன்கிற ஒரு பேரரசன் வந்து இந்த யூரோப்பில் நிலவர குழப்பத்தெல்லாம் தீர்க்கணும்னு சொல்லி அங்கேருந்து படையெடுத்து வர்றாரு வந்து யூரோப்பில் உள்ள இந்த சின்ன சின்ன ராஜாக்கள் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கிறார் ஜெயித்து அங்கே ஆஸ்ட்ரோகோத் இவங்கெல்லாம் வந்து இத்தாலியில் போப்புக்கும் பிரச்சனையாக இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் ஜெயித்து இந்த யூரோப்பில் ஒரு அமைதியான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி அங்கே போப்புக்கு அங்கே ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்துட்டு போயிடுறார் இப்போது ஐரோப்பாவில் போப்புக்கு ஒரு போட்டியே இல்லாமல் ஆகிடுது இப்போ அங்கே வலிமை மிக்க ஒரு மத தலைவருங்கிற நிலையை அடைந்தாயிற்று ஆனால் இந்த போப்பு மார்க்கம் இன்னும் அதிகமாக வளரப்போகுது அது இன்னும் சிவில் காரியங்களையும் தலையிட்டு அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து அரசாங்கத்துடைய செல்வாக்குகள்லாம் பயன்படுத்தி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போது உலக ராஜ்ய காரியங்களில் கூட தலையிட ஆரம்பிச்சு அரசியலில் தலையிட ஆரம்பிச்சு இப்படி அது இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ராஜ்ய காரியங்களையும் வளரப்போகுது அதாவது ராஜாக்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அது ஒரு உச்சபட்ச நிலைமைக்கு வளரணும் அதற்கு முன்பாக அதையும் நம்ம சரித்திரத்திலலாம் பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பாக வேதாகமத்தில் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்ட காரியங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் பார்ப்போம் சபையில் நடக்கக்கூடிய இந்த விசுவாச வீழ்ச்சியும் அதனால் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் இந்த அந்தி கிறிஸ்து அமைப்பு வர்றது இவற்றையெல்லாம் தீர்க்க தரிசனமாக தேவன் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கார் தானியல் ரெண்டுலையும் இதை பற்றி கொடுத்துருக்காரு தானியல் ரெண்டில் அங்கே ராஜா வந்து ஒரு சொப்பனம் காண்கிறாரு அப்போ அந்த ராஜா பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு சிலை நிற்கிறதா காட்டப்படுது அந்த சிலையோட தலை வந்து பொன்னால் செய்யப்பட்டது அதோடைய மார்பு புயங்கள் எல்லாம் வெள்ளியில் செய்யப்பட்டது அதன் வயிறு தொடையும் வெண்கலமாக இருக்குது அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய கால்கள் வந்து இரும்பில் இருக்குது அதோடைய கால் பாதங்கள் இரும்பும் களிமண்ணாக இருக்கிற அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கல் வந்து மோதி அதை உடச்சி பின்பு அந்த கல் வந்து அங்கே பூமி முழுவதும் பரவி ஒரு மலையாகுது இதற்கான விளக்கத்தை அங்கே தானியலை கொடுக்குறாரு இந்த சிலையோட நான்கு பகுதிகளும் நான்கு ராஜ்யங்கள் பாபிலோன் மேதியா பெர்ஷியா கிரேக்கு ரோமன் இந்த பேரரசுகள் அங்கே அடுத்தடுத்து வர்றதை காட்டப்படுது அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய ஐந்தாவது ஒரு பேரரசை பற்றி அது சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே போல் இதற்கு இணையான ஒரு தீர்க்க தரிசனம் தானியலுக்கு அங்கே காட்டப்படுது தானியல் ஏழு மூணு டு பதினாலில் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தில் நான்கு வேறு வேறு ரூபமுள்ள நாலு பெரிய மிருகங்கள் சமுத்திரத்துலேருந்து எழும்பி வருது 
இப்போ ஒவ்வொரு மிருகமாக பார்த்தோன்னா முதல்ல அங்கே சிங்கத்தை போன்ற தோற்றம் உள்ள ஒரு மிருகம் வருது அதற்கு பிறகு கரடியை போன்ற ஒரு மிருகமும் சிவிங்கியை போன்ற ஒரு மிருகமும் வருது நான்காவதாக வரக்கூடிய ஒரு மிருகம் மிகவும் பயங்கரமும் பலத்ததுமாக இருந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது எல்லாவற்றையும் நொறுக்கி அழிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அந்த மிருகத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பத்து கொம்புகள் இருந்தது அப்போது அந்த கொம்புகளில் இருந்து அதுக்கு இடையில் அந்த பத்து கொம்புகளுக்கு இடையில் இருந்து வேறொரு ஒரு சின்ன கொம்பு எலும்பி வருது அந்த கொம்புகளில் அதற்கு முன்னால் இருந்த மூன்று கொம்புகள் பிடுங்கப்பட்டு இது பெருசாக வளர்ந்து வருது அந்த கொம்பில் மனுஷ கண்களுக்கு ஒப்பான கண்களும் பெருமையானவைகளை பேசுகிற வாயும் இருந்தது தானியலுக்கு அங்கே அதற்கான விளக்கமும் கொடுக்கப்படுது தானியல் ஏழு இருபதுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இதற்கான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த நான்கு மிருகங்களும் நான்கு ராஜ்யங்கள் தானியல் இருந்த காலகட்டத்தில் அப்போ இருந்த பாபிலோன் பேரரசு அதுக்கப்புறம் வந்த மேதியா பெர்ஷியா அப்புறம் அதற்கு அப்புறம் வந்த கிரேக்க பேரரசு அதற்கப்புறம் நாலாவதாக வந்தது ரோம பேரரசு இது மற்ற எல்லாவற்றையும் விட ஒரு பயங்கரமான கெடியுள்ள மிருகமாக காட்டப்பட்டிருக்கு அதாவது மற்ற எல்லா தேசங்களை விட இந்த பேரரசு மிக அதிக அளவில் மற்ற ராஜ்யங்களையெல்லாம் அழித்து மிகுந்த வல்லமையுள்ள ஒரு பேரரசாக இருந்தது அந்த நான்காம் மிருகத்துடைய தலைக்கு மேலே தான் இங்கே பத்து கொம்புகளை பார்க்குறோம் அது அந்த ரோம பேரரசில் வந்த பத்து ராஜாக்களை குறிக்குதுன்னு அங்கே தெளிவாக நமக்கு சொல்லப்பட்டாச்சு அப்போது அந்த ராஜாக்களில் இந்த மூன்று கொம்புகள் விழுந்து இங்கே ஒரு சின்ன கொம்பு வருது அப்போது இந்த கடைசியாக அந்த சின்ன கொம்பு வரும்போது அது இதற்கு முன்னால் உள்ள மூன்று ராஜாக்களை முறியடிச்சுட்டு இது வருது இந்த கொம்பை பற்றி சொல்லும்போது இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் அங்கே சொல்லியிருக்கு பரிசுத்தவான்களுடைய யுத்தம் பண்ணி அவர்களை மேற்கொண்டது அப்போது அந்த பத்து கொம்புகள் வந்து ராஜ்யத்தில் எழும்பும் ராஜாக்கள் அவர்களுக்கு பின்பு வேறொருவன் எழும்புவான் அவன் முந்தினவர்களை பார்க்கிலும் வேறாயிருந்து அப்போ இங்கே முற்றிலும் வேறான ஒருத்தன் வர்றான் ராஜாக்கள்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்குன்னு ஒரு தேசம் படைகள்னு இருக்கும் அவங்க அங்கே ராஜாக்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை அந்த புதுசாக முளைச்சி வருது இல்லையே அந்த கொம்பு வழக்கமான ராஜாக்கள் கிடையாது தேசங்களில் இருக்கக்கூடிய சிவில் பவர் அந்த ராஜாக்களை போல் இல்லாமல் இவங்க மதத்திலேருந்து வர்றாங்க சபையிலேருந்து வர்றாங்க இல்லையா மதத்தின் தலைவராக வந்து பின்பு தன்னுடைய தந்திரத்தினாலும் சாமர்த்தியத்தினாலும் வஞ்சகமாக ஏமாற்றி ராஜாக்களையும் கட்டுப்படுத்தும் அளவு வலிமையுள்ள அளவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு முற்றிலும் வேறான ஒரு ராஜாவாக அங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அதுதான் அந்தி கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்ற இந்த அமைப்பு இந்த கொம்பு பரிசுத்தவான்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை மேற்கொண்டது என்று கண்டேன் ஆக இந்த தீர்க்க தரிசனம் என்ன சொல்லுது பரிசுத்தவான்களை யுத்தம் பண்ணி அங்கே மேற்கொள்கிறது இந்த காரியம் மிக பயங்கரமாக சரித்திரத்தில் நிகழ்ந்தது இந்த அந்தி கிறிஸ்துங்கிற அமைப்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த பரிசுத்தவான்களை மிக பயங்கரமாக துன்புறுத்தியது அவர்கள் சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு பெரிய தடையாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சத்தியத்தை பேசும் பொழுதும் அவங்களுக்கு அதை பெரிய தடைகளை உண்டு பண்ணது அப்படியும் மீறி அவங்க சத்தியத்துக்கு நின்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள பல விதத்தில் சித்திரவாதம் பண்ணி கொலையும் செஞ்சுருக்காங்க பாப்பசியுடைய காலகட்டத்தில் பைபிளை படித்தாலே குற்றம் அப்படின்னு சொன்ன காலகட்டங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அப்படி பைபிளை படித்தாலோ அல்லது பைபிளை மொழிபெயர்த்தாலோ வேறொரு மொழியில் மொழிபெயர்த்து அதை வெளியிட்டால் அந்த வேதாகமத்தையும் அவங்களையும் அப்படியே கம்பத்தில் கட்டி வச்சு எரிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்படிலாம் மிக குரூரமாக வந்து அவங்கள சித்திரவாதம் பண்ணி கொண்ட காலகட்டங்கள்லாம் இருந்துச்சு இந்த அந்திகிரிசு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த போப்பு மார்க்கத்துடைய ஆளுகையின் அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த கொடுமைகள்லாம் நடந்தது இது மட்டும் இல்லை அவங்க இப்படி ராஜாக்களையே கொடுமைப்படுத்திருக்காங்க அந்த காரியங்கள்லாம் சரித்திரத்தில் படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கே அதிர்ச்சியாக இருக்கும் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவு பயங்கரமான காரியங்களை எல்லாம் இந்த அந்தி கிறிஸ்து அமைப்பு செஞ்சுருக்கு போப்புடைய அதிகாரம் அந்த அளவு மிக அதிக அளவில் இருந்தது இந்த காரியங்கள்லாம் நம்ம அடுத்த பகுதியில் இந்த போப்புடைய இந்த கொடுமையான காரியங்களாம் நம்ம ஒரு தனி பகுதியாகவே பார்க்கலாம் இப்படி ராஜாக்களுக்கு மேலாக அதிகாரம் பெறக்கூடிய அளவு இந்த போப்பு மார்க்கம் எப்போ இந்த அதிகாரத்துக்கு வந்தது தீர்க்க தரிசனத்தில் நாம் பார்த்தோன்னா தானியல் ஏழு இருபத்தி நாலில் பார்க்குறோம் அந்த பத்து கொம்புகளும் பத்து ராஜாக்கள் இந்த பத்து ராஜாக்களுக்கும் பிறகு அங்கே இன்னொருத்தன் எழும்பி வர்றான் அப்போது இவன் வர்றதுக்கு முன்னால் அதற்கு முன்னால் இருந்த மூன்று கொம்புகளையும் முறிச்சு போட்டுட்டு தான் வர்றான் 
அதாவது போப்பு மார்க்கம் அதிகாரத்து வர்றதுக்கு முன்னால் மூன்று ராஜ்யங்கள் அங்கே வீழ்ச்சி அடைய வேண்டியது இருக்குது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே தடை செய்கிறவன்னு பார்த்தோம் ரோம பேரரசு இந்த வெஸ்டர்ன் ரோமன் எம்பையர் வந்து அங்கே தடையாக இருந்தது அது வீழ்ச்சி அடையுது அதற்கு பிறகு அதை வீழ்ச்சி அடைந்த பிறகு சின்ன சின்ன நாடுகளாக செதறது இல்லை அதில் ஒன்று தான் ஹெருளி இந்த ராஜ்யமும் அங்கே வீழ்ச்சி அடையுது இதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆஸ்ட்ரோகோத் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜ்யம் அங்கே இத்தாலி பகுதிகளில் ஆண்டுகிட்டு இருக்கு இவங்க தான் அங்கே போப்பு மார்க்கம் முழு அதிகாரத்துக்கு வர்றதுக்கு தடையாக இருக்கிறாங்க இந்த ராஜ்யமும் ஜஸ்டினியனால் வீழ்த்தப்படுது இந்த ஆஸ்ட்ரோகோட்ஸை ஜஸ்டினியன் அங்கே ஜெயிச்சு வீழ்த்தின பிறகு அங்கே போப்புக்கு எதிரியாக அங்கே யாருமே போட்டிக்கு யாருமே அங்கே இல்லை அப்போ இந்த மூன்று கொம்புகளும் விழுந்த பிறகு போப்புடைய அதிகாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே வளர ஆரம்பிக்குது அதே நேரத்தில் ஜஸ்டினியன் வந்து இந்த ரோம பிஷப் தான் வந்து மற்ற எல்லா பிஷப்களுக்கும் தலையானவர் அப்படின்னு சொல்லி கிபி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் ஒரு கட்டளையை வெளியிடுறாரு அதன்படி உலகம் முழுவதும் எல்லா பிஷப்புகளுக்கும் மேலாக இந்த ரோம பிஷப் உயர்த்தப்படுறாரு ஆக இதுவரை அரசர்கள் தான் மதத்துக்கும் தலைவர்களாக இருந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ போப்பு அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டார் மதத்துடைய தலைவராக வந்துட்டார் இதற்கு அடுத்ததாக ஒரு பிரெஞ்சு அரசன் சார்ல் மேக்னேங்கிற ஒரு பேரரசர் வந்து போப்பை இன்னும் உயர்வான ஒரு இடத்துக்கு அதாவது ராஜ்ய காரியங்களையும் தலையிடும்படி உயர்த்திட்டார் இத்தாலிய பகுதிகளில் ஆண்டுகிட்டு இருந்த லாங்கோபாடுங்கிற இன மக்களையும் இந்த சார்ல் மேக்னே ஜெயிச்சு அந்த பகுதியையும் போப்புடைய கட்டுப்பாட்டுகளை கொடுத்ததுனால இப்போ அங்கே மதத்துக்கு மட்டும் இல்லை ராஜ்ய காரியங்கள்லையும் ஆளுகை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார் இந்த நேரத்தில் போப்பு ரொம்ப தந்திரமாக ஒரு காரியம் பண்ணுறார் அந்த சார்ல் மேக்னே மன்னன் வந்து ரோமில் உள்ள அந்த சர்ச்சுக்கு வரும்போது இந்த போப்பு போய் சார்ல் மேக்னேக்கு ஹோலி ரோமன் எம்பையர் அப்படிங்கிற பேரரசுக்கு சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி முடிசூட்டுகிறார் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் போப்பு வந்து அங்கே ராஜாக்களை முடிசூட்டுதல் அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கத்தை அங்கே ஆரம்பிச்சு வைக்கிறார் அப்போ ஒரு ராஜா வந்து அங்கீகாரம் பெறணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது போப்பால் முடிசூட்டப்பட்டால் போப்புடைய அனுமதி இருந்தால் அப்போ அவர் தான் வந்து லெஜிட்டிமேட் கிங் அப்போ அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் கூட போப்பு அங்கீகாரம் அழிச்சிட்டார் அதனால் ராஜா வாங்கிறதுக்கான உரிமை எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு காட்டுவதற்கு பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி போப்பு ராஜாக்களையும் முடிசூட்டக்கூடிய ஒரு அதிகாரத்தில் தன்னைத்தானே உயர்த்திக்கிறார் இதற்கு பிறகு சார்ல் மேக்னையுடைய வாரிசுகளுக்கு இடையில் யார் ராஜா வாங்குறதுன்னு பிரச்சனை வரும்போது அங்கே இவங்க போப்பை தான் நாட்டுறாங்க அப்போ போப்பு யாராக முடிசூட்டுறாரோ அவங்க தான் லெஜிட்டிமேட் கிங் அப்படின்னு சொல்லி போப்பு கிட்ட வர்ற பழக்கம் வந்துச்சு போப் வந்து தன்னை கிறிஸ்துடைய பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஆளுகை செய்து கொண்டு இருக்கிறதால அப்போ எல்லா மன்னர்களும் மக்களுமே அப்போ அவர் மூலமாக முடிசூட்டப்பட்டால் அது தேவனே ஒரு ராஜாவை நியமிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கையில் எல்லோரும் ரோமுக்கு வந்து போப்பு கையால் அங்கே முடிசூட்டும் பழக்கம் ஆரம்பிச்சுட்டு ராஜாக்கள் தங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதுக்கு போப்பு பயன்படுத்திக்கிட்டாலும் போப்புக்கு இந்த ராஜாக்கள் மூலமாக உலகத்தை கட்டுப்படுத்துகிற ஒரு வல்லமை கிடைக்குது இப்படி ரெண்டு பேருக்குமே அங்கே ஆதாயம் இருந்தாலும் மூட நம்பிக்கைகளால் தான் போப்புவை எதிர்க்க முடியாமல் அவரை தேவனுடைய பிரதிநிதின்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதே போல் சிவில் காரியங்கள்லேயும் உலக ராஜ்ய காரியங்களையும் அவருடைய செல்வாக்கு அதிகரிச்சிருது அப்போது அவர் எல்லா ராஜாக்களையும் அங்கே கட்டுப்படுத்துகிறது மூலமாக யூரோப் மட்டும் இல்லை உலகத்தையே அங்கே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக உயர்ந்த நிலைமைக்கு போயிடுறார் அப்போது இந்த நிலைக்கு இதுதான் அந்த கிறிஸ்துடைய உச்சகட்டம் இந்த நிலைக்கு கிபி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் சால் மேக்னைக்கு முடிசூட்டினதன் மூலமாக அங்கே போப்பு ராஜாக்களுக்கு மேலான ஒரு நிலைக்கு அங்கே வந்துடுறாரு ஆனாலும் இன்னும் காலம் செல்ல செல்ல இந்த போப்பு மார்க்கம் தன்னுடைய அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் இன்னும் இன்னும் அதிகரித்து கொண்டே போயிட்டு இருந்தது நாம் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தில் பார்த்தோம்ல அதாவது பெருமையான காரியங்களை பேசக்கூடிய வாயுடைய அந்த கொம்புன்னு சொல்லி இதில் ஆச்சரியப்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா போப்பு மார்க்கத்துக்குன்னு தனிப்பட்ட படைகளே கிடையாது ஆனாலும் கிறிஸ்துவுக்கான பட்ட பெயர்களெல்லாம் தனக்கு சூட்டிக்கிட்டு தன்னைத்தானே பெருமையாக பேசிக்கிட்டு கிறிஸ்துடைய ஸ்தானாதிபதியாக பூமியில் ஆண்டுகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு மக்களையும் மன்னர்களையும் நம்ப வைத்து இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வஞ்சகமாகத்தான் இவ்வளவு அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் போப்பு மார்க்கம் எடுத்துக்கொண்டது அதனால தான் அங்கே தேவன் அடையாளமாக காட்டும்போது எப்படி காட்டியிருக்காரு அந்த கொம்புக்கு பெருமையானவைகளையும் தூஷணமானவைகளையும் பேசக்கூடிய வாய் இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம் 
இப்போ நாம் அந்தி கிறிஸ்துடைய அந்த விசுவாச வீழ்ச்சியும் அது எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகாரத்துக்கு வளர்ந்து கொண்டே வந்தது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் தானியல் ரெண்டுலேயும் தானியல் ஏழுலேயும் சொல்லப்பட்ட ராஜாவுக்கும் தானியலுக்கும் காட்சியில் காட்டப்பட்ட அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் அதோடைய பொருளையும் அது எப்படி வரலாற்றில் நிறைவேறினது அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்த்தோம் சொப்பனங்களில் காட்டப்பட்ட காட்சிகளில் சிலையாகவும் அந்த நான்கு மிருகங்களும் அதற்கு பின்பு வரக்கூடிய அந்த கொம்புகள் மூலமாகவும் தானியலுடைய காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய நான்கு ராஜ்யங்களை பற்றியும் அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்தி கிறிஸ்துவின் பயங்கரமான ஆட்சியை பற்றியும் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாக தேவன் முன்கூட்டியே நமக்கு தெரிவித்து விட்டார் இப்போ அடுத்ததாக நாம் கோப்பு மார்க்கம் எந்த அளவு அது தப்பறைகளை கொண்டு வந்தது அதனுடைய தூஷணமான வார்த்தைகள் என்ன எந்த அளவு பரிசுவான்களை மிக கொடுமையாக சித்திரவதை செய்தது எவ்வளவு கொலைகள் செய்தது இந்த மாதிரி காரியங்களை நாம் வரலாற்றிலும் தீர்க்க தரிசனங்கள்லையும் அடுத்த பகுதியில் படிக்கலாம் தேவன் தாமே இந்த சத்தியங்களெல்லாம் ஆசீர்வதித்து தருவாராக ஆமேன்